cuando las hojas de los árboles maduros van cayendo el viento de otoño las lleva sin retorno me honro ese hijo que está bajo la frontera de Ronaldo en cuestión de mis obras nunca había yo sido crucificado como lo acaba de hacer mi hermano Nicolás no merezco tanto dolor en paz de ello quiero remembrar a ese viejo pueblo que debió nacer a esas cumbres floridas a ese perfumado doctor y también a mi amada profesora que me regalara un libro cuando yo hice transición en pago de ello escribí el paso blanco porque el paso blanco recoge un poquito el tiempo en que transición transitó a la escuela que hoy día es inicial recuerdan al kinder al Candy Garden Garden o Harvey Garden que más o menos traducido al castellano significa jardín para niños su lema todo por amor nada por la fuerza de allí es el pato blanco recuerdan ustedes de la guerra del 41 de allí es el personaje que yo lo hago una piedra el preso de piedra es un homenaje a todos aquellos que han dado su sangre por nuestra de la soberanía para que hoy día estemos libres y por qué hemos nacido en un mal auditorio con gritos de paz Botihuela es la arena para todo niño que apunta a llegar a nuestros años me refiero a la edad adulta mayor pero llegar con una cruz digna ya lo dijo el poeta bonaerense Leodán si llegas solo para que llegar no se refiere a la soledad de esposo o esposa no se refiere a la soledad de hijos e hijas se refiere a la soledad del mal común de la sociedad y de ser algo de la riqueza no se refiere a acumular caudales no estoy en contra de ellos gracias a ellos que me cobijan en su casa cuando llego porque tienen donde abrirme la puerta pero mi trabajo es retener el tiempo en alguna época y por qué no retenerlo en una piedra que no muere para Saba, mis paisanos que estoy aquí mirando y hace rato remembraba a mi primera profesora Rosita Montenegro mis saludos me han dicho que está operada y por eso no voy a estar aquí me regaló el primer libro el mono relojero y yo le regalo mi libro he hecho en su homenaje ¿Quién va a llevar mi mensaje de amor a mi profesora José? Frazada lo escribí en Tomoche el año 98 con el fenómeno del niño. Esta frazada aún la tengo. 
la mujer a un pibe, Sabina, la conoce mi esposa. ¿no? Santi soy yo, Santiago. Le di mi, le di, mi mujer que está en el fondo conmigo. Mi madre está aquí. Y el parque de concreto Rajago. Me hubiera gustado sacarlo en ese texto. No se ha podido. No tengo yo la maquinaria moderna suficiente. Mi votadora es José Luis. Pero ese padre se la al siguiente día y eso le va a valer a alguien, pero mi trabajo, como le digo, es decir la verdad y mi bandera es el amor y no le temo al que se ofende, porque le digo la verdad. Al siguiente día de hacer construido mi parque de Tomochi, se acabó. Entonces le reclamé a la doña de los Capampa porque ella había hecho esa obra mala y él me dijo el ingeniero, voy a obviar por su nombre, él me ha pedido que quite algunas bolsas para que se queden para él. Por eso este parque es la cara. Entonces en el cuento yo planeé que Sabina estaba paseando en el parque de concreto de la cara. Y la pasada era un paquete que me había mandado una señora para que yo la cuidara hasta que ella venga a recogerlo pero cuando tuve la necesidad de darle a mi hermana Salina un abrigo me miré en el paquete y al descubrirlo investigando algo era una frazada lo que necesitaba pero había una boleta a nombre de mi señora madre cuando viene a Chiclayo le dije pues si me perdonara que la he utilizado Miren ustedes, me dijo mi madre que me había mandado para que yo la usara. Un aplauso para esta viejecita que está aquí. Por una bolsa de arroz. Aquí está el parque universitario. Y hemos cogido de internet tres gringos que están aquí. Como autodidacta pedí a, al rector de la universidad que me permitiera ingresar sin haber estudiado secundaria. Yo había ido a Lima a hacerme escritor y poeta y no tuve tiempo de estudiar la secundaria. Y Luis Alberto Sánchez, un gran historiador, político, profesor, escritor y otros laudos que bien se lo merecen, con una sonrisa seria, me dijo más o menos así, yo tengo muy mala memoria, no recuerdo cuántos vienen acá a estudiar libre, y si tú no vienes, yo te pagaría para que tú vengas a estudiar y se dirigió a las oficinas de nuestro carnet. Tenemos un universitario en nuestras aulas. Donde quiera que esté este hijo, mis saludos. Gracias. Luis Alberto Salazar. Estando en este parque con mis libros, porque yo más estudiaba en el parque que en las aulas, solo cuando disertaban personalidades, yo estaba en las aulas. Y también cuando quería aprender chistes, había un profesor matemático que decía muy lindos chistes, muy lindos chistes en sus matemáticas, y había esa rivalidad. Por ejemplo, decía que las matemáticas son exactas, y yo le hacía un, un ejercicio literario para darle un año que lo resuelva y nunca me lo pudo hacer entonces yo lo ubiqué como un otro chiste el ejercicio ustedes lo pueden realizar de repente lo saben y me pueden informar simplemente 20 entre 6 también vi de dónde salió y si tiene fin o no entonces mientras yo estaba con mis escritos 
reteniendo a tiempo de un carro arrojaron a un hombre herido y la policía cuidó que se desangre hasta que muera no permitió que alguien la tocara hasta que venga el fiscal entonces había que anotar eso pero lo peor era que había tres seres que hablaban en inglés y big inglés rubia hablaban en castellano la policía le preguntó a uno de los sospechosos que eran los niños ¿Quién lo ha matado? El gringo había aprendido Nosotros los caballeros ¿Y por qué lo han matado? Por una, por una bolsa de arroz Ustedes son asesinos, se van a ir a la cárcel El otro que había aprendido también una palabra, una expresión Eso buscando a los criminales Entonces la policía le metió la pata al patrullero y felices y contentos habían capturado a los criminales pero vean ustedes lo seguí a la comisaría y dentro de la comisaría escuché a un traductor ustedes por qué se han declarado culpables de un crimen entonces los ingleses dijeron que no sabían lo que habían dicho. <coughs> Había que capturarlo este pasaje y eso los entregó por una bolsa de arroz. Preguntado por el traductor por qué había dicho por una bolsa de arroz, él me tardó más o menos así por intermedio de su traductor. <coughs> y fue por la colmina hacia una tienda donde rifaban una bolsa de arroz y el perifoneador decía más o menos así señoras y señores estaban vendiendo textos escolares a precio de campaña señoras y señores estaban vendiendo acá frutas directamente de la chacra al mercado verduras de la chacra a la olla vamos señores comprando por cada boleto que ustedes compren vamos a rifar una bolsa de arroz el que triunfa una bolsa de arroz en eso salió rifada una bolsa de arroz. Aquí está mi equipo, esa 77. Entrégale su bolsa de arroz. Señoras y señores, estamos trabajando aquí, rifando una bolsa de arroz, un ticket por todo le compra. Pasen a hacer su cola y esperen. El que es triunfante hoy se lleva una bolsa de arroz. Hoy vamos a comer una bolsa de arroz. Yo recordé de mi colega número 77. A la altura de que lo pedí disculpas, me había emocionado mucho. La primera vez que estoy frente a un público por una razón literal. Ahora ya tomo un poquito más o menos. Entonces yo capturo eso de la forma más clara y corta por una bolsa de arroz, año 1966. Yo tenía el primer año de secundaria nocturna y estudiaba con los grandes profesionales en la gran universidad en la Gran Universidad Mayor de San Marcos en el, y aquí está el parque universitario escribí también Cholo el año de 1962 lo he perfeccionado después este gringuito con cabello negro que hemos tratado de ubicar es el personaje principal cuando tocaron el peripultorio para la Navidad de ese año, salió el guardián y encontró una caja adornadita. Feliz Navidad, Madre Superiora. Cuando lo abrieron, era un niño. Ese fue el regalo. Pusieron un cartel, necesitamos madre lactante. Y se presentó la madre. Momentos antes habían asaltado al papá y habían botado de su casa a la madre porque trajo un niño que no era de un padre conocido. Lo que sucede siempre en nuestro pueblo. Pongo cosas, excepciones. Eso ha pasado 14 años antes 
de que yo conozca a este niño que fue mi compañero de estudios en el gran unidad escolar Bartolo Herrera, sección nocturna. Mi tío Villegas me dio posada en un colegio de la última cuadra de Madalena, esquina Golma. A continuación, el pericultorio, primera cuadra de San Isidro, esquina Golma. Y yo estudiaba en un colegio, primera cuadra de San Miguel, esquina Colomina. Tenía que cruzar en diagonal todo el distrito de Magdalena para llegar a mi lugar. Pero este jovencito avanzaba algunas cuadras más, que era la parte del agricultorio, su casa. Y viendo lo triste, y buen mozo, me preocupé y la indagué de su vida. Entonces me dijo que era el huerfanito que no conocía a sus padres, que era expósito. Los expósitos son aquellos, para los que no conocen, que no tienen padre conocido y en los macro hogares les dan un nombre y apellido. Pero este chico, llamado yo, su nombre verdadero en la realidad, nunca perdió la esperanza de encontrar a sus padres. Pero tras de nosotros andaba una hermosa mujer triste. Y tras de esa mujer andaba un caballero elegante, también extranjero, por lo general en un vehículo elegante, de, de último modelo. Pero, tras toda esta pandilla, había un perro de la policía. Siempre nos seguía el perro. Cuando nos quisieron asaltar alguna vez, el perro tuvo que darle la bienvenida a detallar. Y nosotros lo elevamos a la categoría de teniente. Los perros caninos, los más grandes grados que yo sepa han llegado hasta sargentos. Nosotros lo encumbramos como teniente y por supuesto su nombre del perro es Cholo. No es una ofensa a los cholos. Yo no soy cholo, yo soy peruano. Este es el perro y narro aquí cómo encuentra a sus padres, a aquel niño, cómo se hace un profesional y cómo enterramos al perrito y lo cargamos con banda de músicos en la puerta del agricultorio, perfuma su recuerdo, algunas flores que sembramos en honor a este gran amigo. La exposición mayor lo ha hecho mi hermano Nicolás. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes, al gobierno regional, a mi hermano Felipe, presidente de la OTAN, a mi hermano Dante, a nuestro vicepresidente de la región, Juan Pablo Horna mi hermano Dante, a mi hermano Domingo y a todos ustedes. Muchísimas gracias.